Bonjour Aujourd'hui, nous allons voir comment rétablir la qualité de mousse de votre appareil Jura. La condition pour suivre cette procédure est que l'entretien de l'appareil soit fait et qu'il ne demande pas de détartrage ou de nettoyage. La première chose à vérifier est la production de vapeur car elle joue un rôle important dans la création de la mousse. Pour ce faire, procédez comme suit. Retirez le système de lait et vérifiez si la buse vapeur est obstruée. Sélectionnez la boisson mousse de lait, puis ouvrez le robinet vapeur. Et notez si un jet de vapeur constant sort de la buse. La deuxième chose à vérifier est le système de lait lui-même. Vous pouvez voir ici comment le désassembler au complet, ainsi que toutes les pièces qui le composent. Pour la solution de nettoyage, préparez 8 onces d'eau fraîche, puis ajoutez une dose de détergent à l'éjura, liquide ou en pastille, puis faites-y tremper toutes les pièces, à l'exception de l'embout chromé. Laissez tremper pendant 30 minutes, puis rincez généreusement sous l'eau fraîche. Avant de réassembler la buse, inspectez chacun des composants. Assurez-vous qu'il n'y ait plus aucune particule blanche, surtout dans les orifices de l'embout Airjet. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pièces brisées et qu'elles soient bien semblables à celles présentées ici. Il est temps de réassembler le tout, de réinstaller le système de lait sur la machine et de tester la mousse. Ensuite, testez la mousse de lait. Dans le cas où cela ne fonctionne toujours pas, il se peut que vous deviez remplacer le air suction, à savoir la buse d'aspiration d'air. Si vous n'utilisez pas d'accessoires de lait Jura, comme le cool control ou les récipients en verre, assurez-vous que le tuyau qui rentre dans la source de lait soit biseauté à l'extrémité, afin de ne pas rester aplati au fond du récipient. Pour finir, voici quelques recommandations importantes pour une bonne mousse de lait. Le lait doit rester toujours au froid, idéalement autour de 4 degrés Celsius, et d'éviter de rester sur le comptoir pendant de longues périodes, car ceci dégrade les protéines de lait nécessaires pour une belle mousse de lait. Un carton de lait ouvert depuis plusieurs jours perdra graduellement de sa capacité à bien mousser. Il est donc conseillé de prévoir d'acheter des conditionnements adaptés à votre consommation sur un maximum d'une semaine. La teneur en gras entre 0 et 4 du lait affecte peu la capacité de mousser. C'est juste la texture de la mousse qui va changer. Un lait plus gras donnera une texture plus dense, tandis qu'un lait peu gras donnera une texture plus aérienne. Il est moins recommandé d'utiliser des laits portant la mention fin filtre ou finement filtré, car ils donneront une mousse moins dense et qui se dégradera un peu plus rapidement. Enfin, si vous utilisez un lait végétal, assurez-vous qu'il ait l'appellation barista, pour qu'il ait une formule riche en protéines et d'éviter qu'il soit trop dilué. Nous espérons que cette procédure vous a permis de retrouver une mousse de lait parfaite. En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter directement pour une assistance plus complète. À bientôt